Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mam, semangat pagi Hari ini aku lagi mau bikin cemilan khas dari negeri Gajah Putih Singkong, Thailand Thailand memiliki iklim tropis mirip seperti Indonesia Sehingga banyak mempunyai cemilan dengan bahan dasar Umbi-umbian dan buah-buahan Seperti misalnya bola-bola ubi goreng Mango sticky rice dan yang satu ini Yaitu singkong Thailand Untuk mam saya ingin tahu cara pembuatannya Jangan kemana-mana Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video masakan lainnya Nah ini bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat singkong Thailand Semua bahan serta takarannya bisa dilihat di kolom deskripsi ya mams Pertama-tama kita akan merebus singkongnya dulu Usahakan pilih singkong yang empuk biasanya berwarna e, putih Sehingga kalau direbus akan lebih cepat empuk Ini kita tambahkan juga daun pandan untuk fungsi aromatik Lalu setelah airnya mendidih, kita bisa masukkan gula, sejumput garam, serta vanili supaya lebih wangi. Kita akan masak hingga singkongnya ini empuk. Nah kalau misalnya di rumah adanya singkong yang agak keras, itu bisa dimasak dengan air yang lebih banyak. Nah ini sudah empuk, jadi ini bisa kita angkat dan akan saya sisihkan dulu. Saya akan membuat e, saus santannya. Kita akan masak santan. Ini sekitar 250 ml. Lalu kita tambahkan daun pandan agar lebih wangi. Masukkan juga gula, garam, serta vanili. Nah ini kita akan masak hingga mendidih. Sambil kita siapkan juga larutan maizena. Untuk pengental, maizena kita campur dengan sedikit air, lalu kita aduk. Dan setelah e, santan yang mulai mendidih, kita bisa masukkan larutan maizena. Dan ini tinggal kita masak saja hingga e, saus santannya mengental. Nah, kalau sudah mengental, kita akan angkat dan bisa disajikan bersama dengan singkong oke ini saya saus santannya udah jadi saya akan angkat dan kira-kira kekentalan dari saus santan itu seperti ini dan sekarang saya akan sajikan singkong dengan saus santannya lalu ini akan diberikan topping keju parut nah moms juga bisa mengganti toppingnya dengan wijen yang sudah disangrai atau kacang tanah yang juga sudah disangrai lalu dicincang jadi toppingnya bisa bebas sesuai selera nah singkong thailand ini juga cocok banget untuk dijadikan takjil untuk berbuka puasa karena santannya ini manis serta gurih dan singkong juga mengandung uh, karbohidrat, protein serta serat yang baik untuk mengembalikan energi tubuh setelah berpuasa satu hari penuh nah ini dia singkong thailand yang enak banget dan bikinnya juga mudah untuk moms yang menyukai channel ini jangan lupa untuk klik like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya dan jika moms sudah mencoba resep ini jangan lupa tulis di kolom komentar gimana rasanya singkong thailand selamat mencoba semoga bermanfaat dan happy terus ya moms wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh